നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചും പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയും ജമ്മു കാശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് രംഗത്ത് കാശ്മീർ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള പാക് ആക്രമണത്തിന് അർദ്ധരാത്രി മറുപടി നൽകിയ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ നടപടിയെയാണ് ഗവർണർ പ്രശംസിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരർക്കു സഹായം നൽകുന്ന രീതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തെറിയാൻ ഇന്ത്യ ഇനിയും മടിക്കില്ലെന്നും സത്യപാൽ മാലിക് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഭീകരതയെ പുൽകുന്ന സമീപനമാണെങ്കിൽ ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുക ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതിനേക്കാൾ മോശമാകുമെന്നും മാലിക് പറഞ്ഞു പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലെ ഭീകര താവളങ്ങൾക്കും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന പാക് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്കും നേരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വൻ ആക്രമണമാണ് നടത്തിയത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പത്ത് പാക് സൈനികരെയും ഒട്ടേറെ ഭീകരരെയും വധിച്ചുവെന്ന് മരണസംഖ്യ ഇനിയും കൂടാമെന്നും കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയാണ് സത്യപാൽ മാലിക് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ ചെറുവിരൽ പോലും പാകിസ്ഥാൻ അനക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അത് ചെയ്യും മാലിക് പറഞ്ഞു അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികരും ഒരു നാട്ടുകാരനും പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ഷെൽ ആക്രമണത്തിൽ മരണമടയുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹവീൽദാർ പദം ബഹദൂർ ശ്രേഷ്ഠ റൈഫിൾമാൻ ഗാമിൽ കുമാർ ശ്രേഷ്ഠ എന്നിവരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് തുടർന്നാണ് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത് ബാലാക്കോട്ട് സൈനിക നീക്കത്തിന് ശേഷം അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആദ്യ ആക്രമണമാണിത് നീലം താഴ്വരയിൽ ജുറ അദ്മുഖം കുന്തൽ സാഹി എന്നീ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളാണ് സൈന്യം തകർത്തത് ലഷ്കർ എ തൈബ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ ഭീകര സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തകർത്തത് പാകിസ്ഥാനുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണിതെന്നാണ് സേനാ വക്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതേസമയം പാക് വാദം ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ വധിച്ചെന്നും ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നുമാണ് കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ഒരു സൈനികനും മൂന്ന് സാധാരണക്കാരനും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും പാക് കരസേന വക്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണ് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നയതന്ത്രജ്ഞരെയോ മാധ്യമങ്ങളെയോ ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക വക്താവ് മേജർ ജനറൽ ആസിഫ് ഗഫൂർ പറഞ്ഞു അവിടെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പും നിലനിന്നിരുന്നില്ലെന്നും കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും തെളിയിക്കാനും ഏത് വിദേശ നയതന്ത്രജ്ഞനെയോ മാധ്യമങ്ങളെയോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനും ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആസിഫ് ഗഫൂർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ആക്രമണം കാശ്മീരിലേക്ക് ഭീകരരെ കടത്തിവിടാൻ പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരം ശ്രമം നടത്തുന്നതിന്റെയും പാക് ഒളിക്കേന്ദ്രങ്ങളും ആയുധ പുരകളും ഇന്ത്യയുടെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നതിന്റെയും തെളിവാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ വരെ രണ്ടായിരത്തി അൻപത് തവണയാണ് അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചത് ജൂലൈയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓഗസ്റ്റിൽ മുന്നൂറ്റി ഏഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം തവണ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപ